അപ്പിയറൻസ് കോഫി ഓൺ മിൽക്ക് കോഫി ഓ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതായത് നല്ല കാപ്പിയിലേക്ക് പാല് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കളറിനെയാണ് കൊഫേ ഓലിറ്റ് അപ്പിയറൻസ് പറഞ്ഞത് ഈ അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കാണ് കാസിനോസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുക അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വിഷൽ എടുത്തത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് കോഫിയിലേക്ക് പാല് വെള്ള തുള്ളിയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബ്രൗൺ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതാണ് കാസിനോസിന്റെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കൊഫേ ഓൺ ലൈറ്റ് കോഫി ഓൺ മിൽക്ക് എന്നുള്ള അപ്പിയറൻസ് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബർത്ത് മാർക്കുകളാണെങ്കിലും ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറും ബ്രൗണിഷ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൊഫേ ഓലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കില്ല ബ്ലൂ സ്ലിയോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഡീവസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുസേഴ്സ് അതിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചർ കാണിക്കാനാണ് നമസ്കാരം ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്ന് കാർസിനോസിൽ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഏറെ വ്യാപ്തിയും വൈവിധ്യവുമുള്ള ഒരു പോളിക്രിസ്റ്റാണ് കാഴ്സിനോസ് കാഴ്സിനോസിൻ്റെ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു നോസോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന മെറ്റിനമെഡിക്ക അവൈലബിൾ മെറ്റിനമെഡിക്കയുടെ സോഴ്സ് ഒരു മാമറി ക്യാൻസറിൻ്റെ ടിഷ്യൂ മാസറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായി വന്ന നോസോഡാണ് പല വ്യത്യസ്തമായ ടിഷ്യൂസ് ഇന്ന് കാഴ്സിനോസിന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ലങ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാഴ്സിനോസിൻ്റെ ഡ്രഗ് പ്രൂവിങ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പ്രശസ്തരായ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഹോമിയോപ്പസ്റ്റാണ് കോംടൺ ബേണറ്റും ഡോക്ടർ ക്ലാർക്കും അതുകൂടാതെ ഡോക്ടർ ഫോബിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡ്രഗ് പിക്ചറാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്ത് ഡയോൺ ടാൽബർട്ട് ഇറക്കിയ ബ്രണറ്റ് റീഡിസ്കവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കാഴ്സിനോസിൻ്റെ ഡ്രഗ് പിക്ചർ വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കാലം സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായിട്ടൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി പിക്ചറായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫസർ ജോർജ് വിതോൽക്കാസിൻ്റെ മെറ്റേമെഡിക്ക വൈ വൈ തന്നെയാണ് പല ടൈപ്പ് ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാൻസറിനം ഡ്യൂറ ക്യാൻകർ സിറിനും കാഴ്സിനോസിൻ എന്ന പല പേരിൽ ഇതറിയപ്പെടുന്നതായിട്ട് ബ്രണ്ടറ്റ് ഡിസ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാസിനോസിൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ചും പറയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർസിനോസിൻ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കാഴ്സിനോസിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് തരത്തിൽ കാഴ്സിനോസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒരു മിക്സ്ഡ് അപ്പ് കേസിൽ നിന്ന് സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസിൽ നിന്ന് കാഴ്സിനോസിനെ നമുക്കൊരു മെഡിസിൻ ഒരു കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാസിനോസിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൾഫർ സോറി കേസുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഫങ്ഷണൽ പെത്തോളജി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ സൾഫർ ഒരു മെസ്ഡ് അപ്പ് കേസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കാഴ്സിനോസിൻ സൈക്കോട്ടിക് കേസുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതോൾ കാസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം കേസുകളിൽ പിന്നീട് കാസിനോസിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കേസിന് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് റെമഡി തന്നെ പിന്നീട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാർസിനോസിൻ നമ്മൾ മറ്റ് മെഡിസിൻ പോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൽ മരുന്നായിട്ട് അതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൽ മരുന്നിൻ്റെ ആസെൻറ്റിങ് പൊട്ടൻസിയിൽ വിവിധമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് കാഴ്സിനോസിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് നമ്മളതിനെ പേഴ്സണാലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റിഫൈൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു റിഫൈൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലാണ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയൊരു ഇൻഡിവിജ്വലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെൻസിറ്റീവ് മീൻസ് ഇമോഷണലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെൻസിറ്റീവ് ടു റെപ്രിമെൻസ് എന്നാണ് റെപ്പർട്ടിയിൽ പലപ്പോഴും അത് പറയുക റെപ്രിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറയുക വഴക്ക് പറയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഫിയർ ഓഫ് ഹ്യൂമിലിയേഷനൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിസ് ആഗ്രിയ ഇഗ്നാഷ്യ നെട്രമൂർ തുടങ്ങിയ മരുന്നിൽ പറയുന്ന പോല
ഈ റിഫൈൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഈ ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുഴപ്പം പരാജിതനാകുമോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇവർക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുക പരാജിതനാകെ പോകുമോ നമ്മളൊരു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഫിയർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ളൊരു മെഡിസിനാണ് ഫിയർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം അർജുനൻ നൈട്രിക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന മരുന്ന് ജൽസീമിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഒരു അർജുനൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക അർജുന വിഷാദം അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അർജുനൻ അതൊരു മിത്തോളജിക്കൽ ഫിഗറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അനോളജി ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അർജുനൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതായത് പെർഫോമൻസ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഫങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ മാത്രമല്ല എന്ത് പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അവർക്കൊരു പ്രയാസം ഉള്ളതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുകുമാർ അഴിക്കോട് സാറ് തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രഭാഷണം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം നെറോസ് ആവുമെന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ അർജുന വിഷാദം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫസർ സുമാ അഴിക്കോട് സാർ പറയുന്ന പോലെ പല പല പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുക അതിനേറ്റവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നാണ് കർസനോസൻ ഈ ഫിയർ ഓഫ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് റെസിഗ്നേഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റെപ്രിമെൻറ്റ്സ് ഈ വഴക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഉടലെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു സിംറ്റമാണ് കോറലിങ് പേരൻസ് മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ കാർസനോസൻ കുട്ടികളായി മാറും എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഡൈവോഴ്സ് കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മയെ കോടാലി കൊണ്ട് കൊന്നു പല വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് തീ വെച്ച് കൊന്നു ഇത്തരം ഇതിൽ വാർത്തകൾ നമ്മളൊരു ഹോമിയോപ്പത് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നവരുടെ സിംറ്റംസിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റിന് മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടുപോയ കുട്ടികൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വലിയ വിഷമം വലിയ ഒരു ഒരു ദൈന്യതയായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഭാവിയിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുമെന്നാണ് പറയുക ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അറ്റ് ആൻ ഏർലി ഏജ് അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു മരുന്നാണ് കാഴ്സനോസ് എന്നാ പറയുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ അവർ ചെറിയ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയാൽ കാർസനോസിനാണെങ്കിൽ അവർ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടെൻഡർ ചെയ്ത് ടാമ്പർ ചെയ്ത് പാമ്പർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നാ പറയുക അത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവർ ദ സ്പീക്ക് ഇൻ എ റിഫൈൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് മെറ്റേ മെഡിക്കൽ പറയുക അതായത് പ്രായത്തിനേക്കാൾ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പറയും അതിന് നമ്മൾ അടുത്ത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു സിംറ്റമാണ് ഈ പ്രിക്കോഷ്യസ്നെസ് പ്രായത്തിനേക്കാൾ പ്രിക്കോഷ്യസ് ആയിട്ട് അവർ പെരുമാറും അത് ഫിസിക്കൽ പ്രിക്കോഷ്യസ്നെസ്സും ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ഇമോഷണൽ പ്രിക്കോഷ്യസിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണുന്നത് അത്തരം കുട്ടികൾ ഈ ഏലിയനുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് അവർ ധരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർ വാർ പോലുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഉള്ള ഏലിയൻസുമായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ അവരെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കും എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമൺ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ടർ ലൈറ്റ്നിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് തണ്ടർ ലൈറ്റ്നിങ് പോലുള്ള കേസുകളിൽ ആ സമയത്ത് കർസനോസിൻ്റെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സെപ്പി അങ്ങനെയാണ് ദേ ദർ എക്സൈറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് എ തണ്ടർ സ്റ്റോം സാധാരണ എല്ലാവർക്കും തണ്ടർ സ്റ്റോം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം സെപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാര്യം എന്താണ് സെപ്പിയ ന്യൂട്രൽ ഒരു മെഡിസിനാണ് നിർമ്മമത്വമുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റാസിസി തുടരുന്നവർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റിമുലായി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യും സോ ദ ദ ലൈക്ക് തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കാസിനോസിൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് ഈ ഫിയർ ഓഫ് തണ്ടർ സ്റ്റോംസും ഇത് നമ്മൾ അതെടുത്ത കാഴ്സനോസിൻ്റെ സിംറ്റത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഫസ്റ്റീഡിയസ്നെസ് നമ്മൾ ആഴ്സനിക്ക് ആൽബത്തി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർഡർലി ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും കാഴ്സനോസൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റീഡിയസ്നെസ്സിന് ഈ എവറി തിങ് ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ ഓർഡർ ഇൻ റെഗുലർ ഫോം മാനർ എന
അവർ പടം വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും വായനാശീലമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും എഴുതാൻ സർഗ്ഗപ്രക്രിയയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത്തരം സിംറ്റംസ് ചോദിക്കണം അവർ നേച്ചർ ലവ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ഗാർഡനിങ് അതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കൃഷി ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കാസിനോസിനാണ് കാസിനോസിൻ കുട്ടികളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഗാർഡനിങ് കൃഷി കൊച്ചു കൊച്ച് ഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചോദിക്കണം വേറൊന്ന് അവർ കാസിനോസ് കുട്ടികൾ വായനാശീലം ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ അവർക്കൊരു പുസ്തകം വേണം എന്നാണ് പറയുക അവരെപ്പോഴും എന്തേ ലവ് ടു റീഡ് ബിഫോർ സ്ലീപ്പ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാസിനോസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സിംറ്റത്തിലേക്ക് വരിക ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് ഇൻസോംനി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ്ലെസ്നെസ് എന്നാണ് പറയുക ഉറക്കം തീരെ വരത്തില്ല അവർ കൂടെ കിടന്ന് അമ്മ കഥ പറയും അമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോകും പക്ഷേ കുഞ്ഞു ഉറങ്ങത്തില്ല ഇനി അഥവാ ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ ദ ആർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വേക്കിംഗ് എപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇൻ ബെഡ് സൾഫറിനെ പോലെയാണ് സൾഫറും അങ്ങനെയാണ് ദ ആർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വേക്കിംഗ് കാലിഫോസ് ഉണ്ട് സിംഗമെറ്റ് ഉണ്ട് കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സിന ഉണ്ട് ദ ആർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ദ ആർ പ്രോൺ ടു വേക്ക് അപ്പ് ഡ്യൂറിങ് സ്ലീപ്പ് അവരെ സ്ലീപ്പ് നല്ല ഒരു കറക്റ്റ് സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കുകയില്ല ഇതിലൂടെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാസിനോസിൻ്റെ കുട്ടിയിലെ ഒരു സിംറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മ ആസ്മ എപ്പോഴും നൈറ്റ് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രധാന മരുന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് മാറ്റാൻ പറ്റും വെറാറ്റർ ആൽബമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന മരുന്ന് മെഡോറിനം അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബർകുലിനം കാർസിനോസിൻ തൂജ ആൻഡ് നൈട്രം സൾഫ് ഈ അഞ്ച് മരുന്ന് ഓർത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാഴ്സിനോസിൻ്റെ ആസ്മയുടെ പ്രത്യേകത അമലുറേറ്റഡ് ബൈ സീഷോർ ഐതർ അമലുറേറ്റഡ് ഓർ അഗ്രവേറ്റഡ് ബൈ സീഷോർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മെഡോറിനം ഈ മൗണ്ടൻ ടൈപ്പ് മൗണ്ടൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും ഡൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മൗണ്ടനിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ശബരിമലയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൽ ക്യാമറയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഊട്ടിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ മൗണ്ടനിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റോഡ് ഓഡൻ റോഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രസ്റ്റ് ഓക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫോസ്ഫറസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ രീതിയിൽ നേച്ചർ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കുക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രധാന സിം ഒരു ഓർക്കേണ്ട സിംറ്റം ഈ ആസ്മയ്ക്ക് ദ ക്യാൻ ബി ഡേറ്റ് ബാക്ക് ടു എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രൈറ്റ് എന്നാണ് അക്കോണൈറ്റിനും ഓപ്പിയത്തിനും പറയുന്ന പോലെ കാഴ്സനോസിൻ്റെ ആസ്മയ്ക്കും അല്ലെ ക്രോണിക് എറ്റിയോളജിക്ക് ഫ്രൈറ്റ് ഒരു പ്രധാന എറ്റിയോളജി ആയിട്ടാണ് പറയുക ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മ അഞ്ച് മരുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അക്യൂട്ട് അറ്റാക്സിന് ഒരു അഞ്ച് മരുന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആയിട്ട് വരുന്ന അപ്പർ റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് മെഡിസിനാണ് ബെൽഡോണ കെമമില്ല എപ്പിക്കാക്സിന് ആൻഡ് ജസ്റ്റീഷ്യ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ബെൽഡോണ അറ്റാക്ക് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്രൈ കോഫ് ആയിരിക്കും കുട്ടി എപ്പോഴും കരയും ചുമ വരുമ്പോഴും ശ്വാസം എടുക്കണം അമ്മ അമ്മ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അവരെ സോറി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിരിക്കും അവരെ പാമ്പർ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും സിനയാണെങ്കിൽ പകലായിരിക്കും രാവിലെ ആയിരിക്കും ചുമ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാവും അത് ഛർദ്ദിച്ച് വരികയും ചെയ്യും ചുമയ്ക്കാൻ കുട്ടി ഭയക്കും അതിൽ സ്പാസ്മോഡിക് അറ്റാക്കിന് ആസ്മ ബേസിക്കലി ഒരു സ്പാസം ആണല്ലോ ബ്രോങ്കോ സ്പാസം ആണ് ആ സ്പാസ് തന്നെ ഭയം തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സിനയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് മോൺസ് ബി ക്യാരിയഡ് ആണ് കെമോമില്ലയ്ക്ക് നൈറ്റ് അറ്റാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ബ്രയോണി ബെൽഡോണെ പോലെ ഡ്രൈ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചെസ്റ്റ് മുൾ ഫ്ലജം കൊണ്ട് നമുക്ക് സിബിലൻ്റ് റെയിൽസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും കാലി സൾഫിനെയും ആൻറ്റിൻ ടാർട്ടിനെയും പോലെ റെയിൽസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റീഷ്യ പിന്നെ ഫ്ലൂവൻ കുറേസ ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഒലിച്ച് വരും ചുമ വരും ഫ്ലൂവൻ കുറേസ വരും ചുമ വരും ചുമ സ്നീസിങ്ങിൽ അവസാനിക്കും കുറേസ ഗോയിങ് ഇൻ ടു കോഫ് ആൻഡ് ഗോ കഫ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു സ്നീസ് അത് ബിഗിനിങ് കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റീഷ്യ ടിഞ്ചോറൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ത്രീ എക്സോ ത്രീ സിയോ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന അക്യൂട്ട് അറ്റാക്കിനെ നമുക്ക് ടൈഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീടുള്ളത് എപ്പിക്കാക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നോസിയ ഉണ്ടാവും നോസിയ എപ്പിക്കാക്കിന് മാത്രമല്ല കുപ്രമറ്റാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന നോസിയ ഉള്
അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് മാറി പേഷ്യൻ്റ് തനതായിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറ്റും അപ്പോൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ലീപ്പാണ് ജെനു പെക്ടറൽ നീ എൽബോയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് മുട്ടുകുത്തി ഉറങ്ങുന്ന അതിനും മെഡോറിന ഉണ്ട് കൽക്കേറിയ ഫോസ് ഉണ്ട് ട്യൂബർക്കുലിനം ഉണ്ട് കാലി കാർബ് ഉണ്ട് സിനായ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു ഇതെടുക്കണം വാം ബ്ലഡഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും വാം റൂം അഗ്രവേഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂൾ റൂമാണ് അല്ലെ ഓപ്പൺ എയർ അമിലോറേറ്റ് ചെയ്യും പൾസാറ്റിലെ പോലെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഇനി ഡിസയർ അവേർഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാഴ്സിനോസൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുക അവർ മിൽക്ക് അവേർഷൻ ആയിരിക്കും ട്യൂബർ കുണ്ടത്തിനെ പോലെ മിൽക്ക് അവേർഷനായ മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചോക്ലേറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഷുഗർ ആൻഡ് ബട്ടർ അതൊരു വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഫ്രൂട്ട്സിനോടും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് അവേർഷനുള്ള വേറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഇഗ്നേഷ്യം ഉണ്ട് വെറൈറ്റി കാർബ് ഉണ്ട് കൂടാതെ കാസിനോസിൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അഗ്രവേഷൻ ഫ്രം വിനേഗർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും മീറ്റ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മിൽക്ക് അഗ്രവേഷൻ മിൽക്ക് അവേർഷനുമാണ് ഈ അഡിസയർ അവേർഷൻസിലൂടെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാന സിംറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാസിനോസിനെ കൺസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാസിനോസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻസും കൂടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കാസിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം വാൽറൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വരും പീഡിയാട്രിഷ്യൻ എന്താണ് ഈ വാൽറൈ ഡബ്ല്യു എ എൽ ആർ ഐ വീസ് അസോസിയേറ്റഡ് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറൻ്റ് നിമോണിയയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കാസിനോസൻ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് റിക്കറൻറ്റ് ടോൺസലൈറ്റിസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയസിനെ സ്പെസിഫിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി ഗ്ലാൻഡുലാർ ഫീവറുകൾക്ക് ഫീവറോടൊപ്പം ഗ്ലാൻസ് എൻ ലാർജായി വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫെറം ഫോസിനായാലും ഫൈറ്റോലോക്കെ ആയാലും ഗോയാക്കോ ആയാലും വെറൈറ്റ കാർബ് ആയാലും സിസ്റ്റസ് കനാഡൻ സിസ്റ്റസ് കനാഡൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സിസ്റ്റസ് വളരെ ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ വാൽഡേഴ്സ് ഇറങ്ങി എല്ലാം ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഭയങ്കര ചില്ലി ആയ മെഡിസിനാണ് ചില്ലി ഡിസയർ ചീസാണ് കാർസിനോസിൻ ഡിസയർ ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കൊച്ചു കൊച്ചു ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റിൽ നിന്ന് എലിസിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സ്ക്രോഫ്ലേറിയ നോഡോസ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലാൻഡുലാർ കംപ്ലയിൻസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഒ സി ഡി സൊബ്സി കമ്പൽസി ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ സിക്നെസ്സിന് ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണ് കാസർഗോസ് നമ്മൾ പല മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ക്രോണിക് അഫോണിയ നമ്മളിപ്പോൾ അർജൻ്റ മെറ്റ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് മെഡോറിനം കോസ്റ്റിക്കം ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഇതിന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എഫോണിയയ്ക്ക് പക്ഷേ ക്രോണിക് എഫോണിയയ്ക്ക് ഒരു മെഡിസിൻ കൊണ്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാസിനോസും കൊടുക്കാം ഇതുപോലൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ക്രോണിക് ആഫ്റ്റെ അത് കുട്ടികളിലായാലും വലിയവർക്കായാലും സിഫിലിനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആസിഡ് ഫ്ലോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആസിഡ് സൾഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഹൈഡ്രാസ്റ്റിസ് ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിട്ടും അവരുടെ ഒന്നും ഇത് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ യു തിങ്ക് ഓഫ് കാസിനോസൻ ആണ് അത് കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് ഈ മാപ്ഡ് ടങ്ങ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാറ്റർമോറ് ടെറാക്സാക്കം ട്യൂബർ കുല്ലിനം ഒരുപാട് മെഡിസിൻ വർക്ക്സോളൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും മാപ്ഡ് ടങ്ങ് വിത്ത് ക്രോണിക് ആഫ്റ്റെ കാസിനോസ് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് കാസിനോസിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീമെയിൽ കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് സംഗ്രഹിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എൻഡോമെട്രിയോസിന് ഒരു ഒരു ഗ്രേറ്റ് മെഡിസിനാണ് കൂടാതെ സിസ്റ്റിക് ട്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ഓവറി ആൻഡ് യൂട്രസ് ഫൈബറോഡ് ട്യൂമറിൽ നമ്മൾ പല മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ യൂട്രായി കാസിനോസൻ അതുപോലെ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത റൈറ്റ് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക റൈറ്റ് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റിന് വേറെ മരുന്നുകളുണ്ട് എപ്പിസ് ഉണ്ട് ബലഡോണ ഉണ്ട് പലാഡിയ ഉണ്ട് പോഡഫൈല ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ തൂജ ഉണ്ട് നാജ ഉണ്ട് സാന്തോസൈല ഉണ്ട് ലാക്കസസ് ഉണ്ട് ബ്രോമിയം ബ്രോമിയം ഒരു പ്രധാന മരുന്നാണ് അപ്പോൾ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി റൈറ്റ് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് വിത്ത് യു ട്രൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് അതുപോലെ ക്രോണിക് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് നമ്മൾ ക്യൂബേബ ആണ് ക്
അതേപോലെ അണ്യൂഷ്യൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിൻ ഫേസ് അത് ഒലിയം അനിമലിനുള്ളതാണ് ഈ അണ്യൂഷ്യൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പി സി ഒ ഡിക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രത്തിന് ഒരു വോർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കാസനോസിൻ കാസനോസിൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നും കൂടുതൽ വായനയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും കരുതട്ടെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ മറ്റൊരു മരുന്നുമായി ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദ